，彩儿恢复视力后还会再失明吗？恢复视力的圣彩儿究竟有多恐怖？众所周知，在《神隐王》座动漫中，已经更新到了彩儿恢复视力的剧情。圣彩儿因为魔神皇的到来，觉醒了轮回灵炉的杀意，反而因祸得福，成功恢复视力。终于看到了大情人龙浩辰，从此之后，彩儿便时不时瞄眼龙浩辰。对于眼前这个光明之子，自己则是怎么看也看不够。但是在原著中，盛彩儿是因为和父母关系和解之后，母亲蓝烟雨拥抱了彩儿。在这一刻，彩儿才完成了轮回灵炉的最终考验，这才恢复了视力。在动漫则改变，恋爱可以战胜一切。凭借着彩儿逐渐控制轮回灵炉，最终彩儿终于恢复视力。显然，动漫这个情节改变得更合理一点。恢复视力的圣彩儿，身体不仅掌握了轮回灵炉的全部威能，更是成为了光之晨曦猎魔团中最强大的输出位置。本身的刺客属性加上轮回灵炉的力量，便可以在一瞬间爆发，甚至可以伤到八阶强者。即便是切换成惩戒骑士的龙浩辰都自愧不如，只不过凡事都有代价。彩儿虽然恢复了六感，但想要动用轮回灵炉的力量，还是需要失去六感之一作为代价的。不过，因为彩儿通过了轮回灵炉的考验，此时的彩儿已经可以自主选择失去六感中的一感，所以即便有失明的可能，彩儿只需要失去最没用的味觉，就可以发动轮回灵炉的力量。好了，本期视频就到这里了。喜欢神印王座的朋友们，可以点个订阅支持。我们下期再见。